Vánoční veselení s koledami, punčem, cukrovým, kaprem a spoustou dalších překvapení připravila obec Prušánky. Spoustu lidí přišlo nasát předvánoční atmosféru, doprovodit své děti na vystoupení, nebo si jen tak přišli na něco dobrého k jídlu a pití. Tato krásná akce, kde se sešlo spoustu lidí, za což jsme hrozně rádi, se jmenuje Punch and Market a je to vlastně v pořadí taková druhá událost, kterou jako za mladí pro Prušánky pořádáme. První byla v Dubnu, to se jmenovalo Food and Market a vzhledem k tomu, že hodnotili jsme to úspěšně, tak jsme si říkali, že bude fajn udělat na Vánoce takovou jako vánočně laděnou akci, takže jsme to nazvali Punch and Market. Co všechno jste tady připravili? Je tady vlastně jídlo, jsou tady stánky, dílničky, takže vlastně lidi se můžou přijít, vlastně mohli přijít už na oběd, protože to bylo od 12 hodin, takže vlastně jídlo, pití, svařák, punč samozřejmě tady smí chybět. Pak jsou tady stánky s výběrem všeho možného, co si lidi můžou koupit třeba pod stromeček, ještě jako dárky na poslední chvíli. Kdybych to asi jmenovala, tak tady budeme hrozně dlouho, nicméně jsou to všechno lidi, co dělají ty věci ručně většinou, takže jsme se jako chtěli, jsme tady takové prostě handmade věci, aby si tady prostě každý vybral. A pak dál jsme tady máme bohatý program na pódiu, vystupoval tady folklorní sobo Nechoránek, vystupovali tady žáci Hotovo Š. A ještě vlastně nás čeká divadílko Květinka, která představí divadlo pro děti Vánoční příběh. Součástí programu byla také ochutnávka tradičních sladkých pokrmů a cukroví a dokonce i ukázka pečení Vánočních korítek. Celou sladkou kuchyni si vzala pod svá křídla paní Adéla Sněhotová. Dneska tady máme ukázku pečení tradičních Vánočního cukroví na podluží korítek. Máme tam i ochutnávku, na sále můžete ochutnat vínové cukroví, masarykovo cukroví, což je typické pro tuhle oblast. Máme tady soutěž vlastně v pečení Vánoček, což napekli občané, nejenom pro ale okolních obcí a můžete je ochutnat o hodnotě do naší soutěže. Je tady ukázka štědrovečerního stolu, jak zhruba vypadal třeba před stolety, v kterém jsou teda pokance, což řekněme jsou takové tradiční, tradiční štědrovečerní buchty sypané mákem, je tam oštěninová polévka, je tam muzika, což je tradiční vánoční zavařenina typu kance a tu muziku můžete i ochutnat, stejně tak jako oplatky s medem, které jsou na té, vlastně na té výstavě a můžete je ochutnat i tady. Co jsou to vlastně ty korítka? Korítka jsou tradiční cukrový vánoční spodluží. A právě ty si zájemky ně mohly zkusit připravit a upést v rámci workshopu. Ani děti nezaháleli a mohli se něco přiučit z cukrářské výroby nebo si vyrobit dárek s vánoční tématikou v adventních dílničkách. Klub dětí a mládeže nám v minulém týdnu pro děti napekl perníčky, které si tady děti můžou ozdobit, vzít si domů, sníst, co budou chtít. Mě ty perníčky strašně moc chutnají. Dneska jsme se zaměřili na výrobu ozdob na Vánoce. Buď si můžou vyrobit filcové ozdoby nebo papírové ozdoby, které si můžou vyšít. Pak si můžou vytvořit z drátku a z korálku stromečky na Vánoční stromeček. A pak jsme se zaměřili na svícinky, které si můžou dát na stůl jako dekoraci na Vánoční stůl. Svá místa měly stánky uvnitř i venku. Prodej a příprava jídel i pití měly opravdu vysokou úroveň. Například pizza z pece voněla na celý kulturní dům a punč byl podáván i se sušenými švestkami. Mezi stánky jsme oslovili i děvčata ze základní školy. Základní škola se rozhodla výtěžek z prodeje věnovat na dobrou věc. Tady nabízíme produkty ze školy a my jsme vyrobili tady to cukroví a přáníčka, to jsme dělali ve výtvarce. Výtěžek půjde na stacionář Vlaštovka v Hodoníně. Bylo toho spousty a spousty k vidění, včetně krásného vánočního vystoupení dětí na pódiu v Kulturním domě. Milí občané, milí prušaňáci, rád bych vám popřál krásné prožití Vánočních svátků a do Nového roku zdraví, štěstí, pohodu a hlavně to, abyste v Novém roce mohli dělat to, co máte opravdu rádi. A nezapomeňte, že...